欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：内娱评选九大顶流，王一博被迫评上，没必要。最近的社交平台似乎又缺 K p i 了。这一次，新大竟然直接评出了个所谓的九大顶流，试图让这九家粉丝开启争端，盘活平台的日火。只不过何为顶流？单从字面意思上，这顶流也该只有一个吧？否则这九个人齐齐站在顶端，恐怕也是拥挤的。过去平台就爱搞出花样，什么次顶流、呆爆顶流层出不穷。已经有了流量的还勉强说得过去，这竟然还有贷款爆火的，也着实是让人大开眼界。不出任何意外，王一博又一次出现在了这内娱九大顶流之中，享有与其他八个人同等的地位。王一博、肖战、王俊凯、王鹤棣、蔡徐坤、龚俊、杨洋、吴磊。白敬亭如今也是能一起出现并称为九大顶流的存在了，也是让人无奈加无可奈何。王一博可以是顶流，毕竟单从他的数据各方面看都是个顶个的存在，他的作品在每一个领域都是享有名气的。电视剧让他名声鹊起，电影让他未来有无限可能，尤其是2023年作为他的电影元年。在上映了两部作品之后，依旧有电影处于即将上映阶段，热烈的存在将会为王一博后续的电影发展添砖加瓦。王一博的流量是真的很顶，从2019年开始，王一博就一直站在流量巅峰。即便他有一个使劲给他拖后腿的公司乐华娱乐，一个进而的从他身上扒资源为公司其他艺人。但王一博总能靠自己的工作实力与人格魅力拿下属于自己的角色，在做演员这件事上，他就没靠过公司，反而因为公司的各种操作而被动虐粉粉圈更加稳固。王一博可以不是顶流，顶流一词太玄乎，观众原是玄学，流量亦是如此。有些艺人明明是大男主，可就是火炬不火人。即便有的粉丝晚尊表示作品是下沉市场，可艺人的一张签名拍立的想要的粉丝都没有千人，也着实是让人怀疑剧的数据。故而，当王一博在电视剧上有《陈情令》风起洛阳冰与火，甚至呆波的《金色征途》，电影上有无名长空之王热烈，甚至呆进组的人鱼时。这些足够被称为代表作的作品，就已然成为了王一博的底气。他有作品，有流量，完全没有必要被拉进顶流的评选中争一长段，不是一个赛道了。与其探讨王一博顶流的身份，不如说王一博是兼具了流量与作品。比起顶流，王一博更想做个实力派。如果想要维持高流量，王一博就应该放弃电影，去到古偶、现偶拍电视剧，应该不断参加综艺，在各个节目中刷脸，应该装扮的五颜六色，保持大浓妆，绝不以素颜示人，应该将舞蹈作为吸粉利器，只要有舞台，就用哽咽的语调讲述自己练舞的不易，心肌炎的痛苦，一天睡四五个小时的难熬。可王一博都没有，他在努力做一个演员，少说多做，摆脱公司的大礼包，进组优秀的剧组，磨练自己的演技，给出一个又一个漂亮的答卷。顶流虽好，大家去争吧，王一博大概率是不会喜欢的。娱乐爆料，迪丽热巴、肖战、王源、王一博、鹿晗、李现，一。娱乐资讯：一、万扎朝黄迪丽热巴签了意向约，其中一个单元的男主在谈王鹤棣。二、腾讯综艺现在就出发常驻嘉宾
、沈腾、范丞丞、贾冰、白举纲、金晨。三、肖央主演的电影《误杀三千年》年底开机。四、秋天，包尚恩、黄明昊会主演饶雪漫同名小说电影《沙漏》，将会在七月三号开机。五、肖战的《射雕英雄传》暂定七月一日开机。六。爱奇艺网剧《完美的他》主演罗正、徐艺洋， 6月27日南昌开机。二、娱乐问答：报客报客，网传宋轶结过婚，是真的吗？有爆料称宋轶有可能已经结过婚，还被拉去政审过，疑似对方身份特殊，所以消息没有流出。这瓜，报客不止一次的说过了。在这里就不重复了。之前网上也有相关的消息，这是蛮早前的瓜了。分手以后，下一任就是白敬亭。倒是白敬亭和宋轶估摸着好事将近，今年可能会订婚。他们双方父母都在北京，彼此也早就见过父母。最近经常被狗子拍到一方去另一方家里吃饭、做客什么的，两家也经常碰头。进度还是挺快的，这种频繁碰面感觉是在商量什么好事了。但目前应该还没有订婚。不过这俩人感情是真好，圈内已经默认了这俩人会很快步入婚姻，不是今年就是明年了。三、娱乐趣闻：一、王源之前学过一段时间的散打，后来他把那个散打教练给请到工作室给自己当保镖。不过那个教练好像已经离职回去继续当教练了。二，倪妮,妮提名几次金鸡影后，只是拿奖并不容易。不过她这次新电影里的表现得到很多业内人士的褒奖。这届金鸡女主她可能性还是挺大的，这多年逼格维持的不错，气质也蛮受一些导演喜欢的。三，华晨宇在演出前三天。不吃任何米面油，只吃水果、蔬菜。四小 S 的事直接影响到了三个女儿的星途，搞得三个女儿对她怨声载道，吐槽她不光把家搞没了，还要毁了女儿的明星梦。五李现非常喜欢留胡子，但是造型师不建议他留，所以他每次都趁着没工作的时候留胡子。六。郭碧婷不敢和婆家提自己要工作，不然婆婆就安排她整天待在向佐的直播团队了。七，王一博吃什么都要倒点醋，夸张点说，就算是吃大米饭也要倒上一些。八，秦岚今年给自己定的计划是每工作三个月，必须给自己放两个星期左右的长假，跟对象去双人旅行。九。鹿晗在某鱼几万块买了件梅西签名的球衣，假的。十，刘宇宁其实蛮受各大网络平台看重的，所以各平台但凡有什么好项目，都有意把机会留给他。不过刘宇宁也不是看资源就收，他也会根据自身发展的实际情况来挑选资源，整体还是较为理智的。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。